അല്പം കോമഡിയാണ് ഭീകരവാദികൾക്ക് പാലൂട്ടുന്നതിലൂടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിഹാസ്യരായ ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി തവണ താണുകയാണ് അപേക്ഷെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒരു ദാർശന്യവും കൂടാതെ ആട്ടിയിറക്കുകയായിരുന്നു പാക് മന്ത്രിമാരെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർന്നടിയുമ്പോഴും ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു മാരക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ വലയുമ്പോഴും ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിലായിരുന്നു ചൈനയുടെ ആക്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ചൈനയുടെ ഖജനാവിൽ പണം സ്വരൂപിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റു നേട്ടമൊന്നും അതിനില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോമഡി ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് മുൻപേ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ പരക്കം പാച്ചിൽ തുടങ്ങിയെന്നാണ് വാർത്ത ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയെന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാക് അവകാശവാദം ഇതിനകം തന്നെ ഏറെ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫവാദ് ചൗധരി പറഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടം എന്നോണം അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറു സംഘത്തെയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനുള്ള യാത്രികനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി സൂപ്പർകോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് അതിനുശേഷം ചൈന എയ്റോസ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോർപ്പറേഷന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അൻപത് വർഷത്തിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതുവരെ ഒരു റോക്കറ്റ് പോലും സ്വന്തം നിലയിൽ വികസിപ്പിച്ച് വിക്ഷേപണം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് മുൻപ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പരക്കം പാച്ചിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നേ പാകിസ്ഥാൻ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതുന്നില്ല കാരണം പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ നടത്തിയ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഗീർവാണങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് തന്നെ അതിനാൽ ഇന്ത്യയും ഈ അവകാശവാദം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല വലിയ കോമഡിയായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാർത്തയെ സമീപിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമയി ന്യൂസ്